ഹലോ ഗായ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ അല്ല നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിത്ത് ഡിലേ ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ ചാനലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആംബിൾഫയർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോപ്പ് അപ്പിന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിന് ഒരു ഡി സി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ആറ് ചാനലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാ ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കുണ്ട് ആ മണി നൈസ് ആണ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി സി ബി നമ്മളത് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പി സി ബി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു നോർമൽ കോപ്പർ ക്ലാഡിൻ്റെ ബോർഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ആറ് ചാനലിനുള്ള പി സി ബി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പി സി ബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നുള്ളൂ കാര്യം അത് തന്നെ സെയിം ആണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ബോർഡിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് സ്റ്റീരിയോ ആണ് അങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോ അവിടെ മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് ആറ് ചാനലിനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എച്ച് കെ റിലേ ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു ചാനൽ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ആണ് സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് ഓരോ ചാനലും ഓരോ റിലേ വെച്ചാണ് വരുന്നത് സി തൊണ്ണൂറ് പതിമൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം ഇപ്പോൾ സി തൊണ്ണൂറ് പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എസ് തൊണ്ണൂറ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫറാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം വേണം ഇതെല്ലാം ഓരോ ബോർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള കണക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡയോഡാണ് നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡ് ഈ ഒരു ബോർഡിന് വേണ്ടി അഞ്ചെണ്ണം വേണം അഞ്ച് ഡയോഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പിന്നീട് റെസ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ കെ റെസിസ്റ്റർ ഒരു നാലെണ്ണം വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ ഒരെണ്ണം വേണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യു എഫിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടെണ്ണം വേണം ഇലക്ട്രോണിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടെണ്ണം വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി നയൻ കെ റെസ്റ്റർ ഒരെണ്ണം മതി തേർട്ടി നയൻ കെ റെസ്റ്റർ ഒരെണ്ണം വേണം ഒരു ബോർഡിന് ഒരെണ്ണം വേണം പിന്നീട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ പ്രൈസറ്റും വേണം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു എൽ ഇ ഡിയും വേണം ഇതെല്ലാം ഒരു ബോർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള അതായത് ഒരു സ്റ്റീഡിയോ ബോർഡിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് നിറയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് നിറയ്ക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പി സി ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ലേ ഔട്ടും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആൻഡറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് സോ പോയി
അത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡി സി പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിർത്തുന്നൊരു വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡി സി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ ആവുകയും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഓൾറെഡി ഇത് പവർ ഓൺ ആയി പവർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കത്തും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീസെറ്റ് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രീസെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് നമ്മളെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ അത് കൂട്ടും തോറും പ്രീസെറ്റിൻ്റെ കൂട്ടും തോറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓൺ ആവാനുള്ള ഡിലേ ടൈം കൂടും ഫുൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് പവർ സ്പീക്കറോട് ചെല്ലത്തുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പം ഇതിപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ നമ്മളിപ്പം ഈ കൊടുത്ത ടോൾ വോൾട്ടിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ടോൾ വോൾട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെന്നാൽ ഇത് ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവും അതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഐ സി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ട് ഇറങ്ങി സ്പീക്കറിലോട്ട് കയറി സ്പീക്കറിൻ്റെ കോയിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയറിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് വില കൊടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ല സ്പീക്കേഴ്സ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പം സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലുള്ള സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടി അതായത് പ്രീസെറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാല്യൂ കൂട്ടി അപ്പോഴെന്തായാലും ഇതിനിപ്പോൾ കുറേ കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഇത് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ സഡനായിട്ട് ഓൺ ആയെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് ഓൺ ആയി വരത്തുള്ളൂ അതൊരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് അത് ഓൺ ആയത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൺ ആയത് പ്രീസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും പ്രീസെറ്റ് കറക്കും തോറും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ സഡനായിട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പ് നോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഈ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് റിമോട്ട് കിറ്റ് വെച്ചാൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ പൊട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കോപ്പ് നോയിസ് ഭയങ്കരമാണ് പടക്ക പടക്കം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴും ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴും ഈ റിലേ ആദ്യം കട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴുള്ള നോയിസും കേൾക്കത്തില്ല ഓൺ ആക്കുമ്പോഴുള്ള നോയിസും കേൾക്കത്തില്ല സോ അതാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണിത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ ബോർഡ് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് ചാനലും ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരിടത്ത് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഓൺ ആവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആറ് ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എൽ എഫ് ആർ എസ് എൽ എസ് ആർ സെൻ്റർ സബ് അങ്ങനെ ആറ് ചാനലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു കൈവലിരിക്കുന്ന അത്രയും വലിപ്പേ ബോർഡിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ആറ് റിലേ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല റിലേകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഹൈ വാട്സ് ഇതിലൂടെ കയറിപ്പോയാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നല്ല സർക്യൂട്ടാണ് എന്തായാലും നമുക്കിതിനിപ്പം ഈ ഒരു ആറ് ചാനലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ആക്കി നോക്കാം സോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം പലതിനും ഡിലേ ടൈം പലതായതാണ് പല ടൈമിൽ ഓൺ ആയത് അതെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരേ ടൈമിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എല്ലാം ഗ്ലോ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിലേ ഇക്കാത്തൂടെയും സർക്യൂട്ട് കം